শুভ সকাল আজ বাংলা নয় শ্রাবণ চোদ্দশো ছাব্বিশ বর্ষাকাল ইংরেজি চব্বিশ জুলাই দু হাজার উনিশ বুধবার একুশে টেলিভিশনে সকালে সরাসরি আয়োজন একুশে সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজ্যোতি বিন্তে রশিদ প্রিয় দর্শক আজ অতিথি আড্ডে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই প্রজন্মের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী দেবলীনা সুর আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় দিদি শুভ সকাল স্বাগত আমাদের আজকের একুশের সকালে অনেক ধন্যবাদ কেমন আছেন ভীষণ ভালো আছি আর সকালটা সকাল ছুরুর মধ্যে দিয়ে কিন্তু সারাটা দিন মানে কেমন কাটবে সেটা নির্ভর করে সকালটা যখন প্রিয় চ্যানেলে প্রিয় মানুষগুলোর সাথে শুরু করা হয় তো আশা রাখি সারাটা দিন ভালোই যাবে আমাদেরও সেরকমই আসা আমাদেরও প্রিয় মানুষ এবং যখনই আপনাকে আমি দেখি আমার মধ্যে একটা কেমন যেন আপনার মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা সবসময় কাজ করে আপনার সাজ আপনার সবকিছু কথা বলা সবকিছুর মধ্যে একটা অন্যরকম স্নিগ্ধতা সবসময় কাজ করে এটা আসলে হয়তো বা একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে আর না হলে হতে পারে যে আপনার আপনি ভীষণ ভালো মনের মানুষ এই কারণে সবাইকে ভালো না না আমার মনে হয় যারা দর্শক আছেন তাদেরও আজকে ভীষণ ভালো লাগছে আপনাকে পে বলছিলেন সকাল শুরুর কথাটা এমনিতে সকালবেলাটা কিভাবে শুরু হয় যদি সকালটা অবশ্যই গানে গানে শুরু হয় সে বাড়িতে থাকি কিংবা আমি যদি অনেক সময় বাড়ির বাইরেও থাকি তবু মানে অবশ্যই সাধনার মধ্যে দিয়ে আমি প্র্যাকটিস করি কিংবা যদি সেটাও না সম্ভব হয় তাহলে অন্তত গানটা শুনি আচ্ছা তো সবসময় কি এরকম ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা হয় না খুব বেশি ভোরে ওঠা হয় না কিন্তু যখনই ওঠা হয় সেটা অবশ্যই গানের সাথেই হয় আচ্ছা একদমই গানের মাধ্যমেই পথ চলে এবং আমরা জানি যে আপনার পড়াশোনাটাও গান নিয়েই পড়াশোনা আপনি একদম জীবনের প্রত্যেকটা সময় এই গানকে নিয়েই পথ চলছে আসলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমি হয় না যে হয়তো বা চাইতেও হয়নি অনেক কিছু পেয়ে গেছি ব্যাপারটা আসলে সেরকম যে আমি ভীষণ বলবো যে আমি খুব লাকি যে যে কারণে আমি এমন একটা পরিবারে জন্মেছি যেখানে আসলে সাংস্কৃতিক একটা চর্চা বা সাংস্কৃতিক একটা বলাই ছিল পরিমণ্ডল ছিল সেখান থেকে কানটা প্রথমে তৈরি হয়েছে গান শেখার আগেই অনেক কিছু সেখান থেকেই শিখতে পেরেছি তারপর গান শেখা খুব অল্প বয়সে আর সেই ফলশ্রুতিতে বা তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে গান নিয়ে পড়াশোনা করতে যাওয়া এবং সেই আমি বলতে পারি যে যেটুকু যখন থেকে আমার মনে পড়ে ধরুন আমার তিন বছর বয়স থেকে এই পর্যন্ত গান ছাড়া কাটে নিয়ে আমার এমন কোনো দিন নেই বা চমৎকার তো এখনকার একটু কাজের ব্যস্ততা নিয়ে একটু শুনে নেই কি কি কাজ এখন হচ্ছে ব্যস্ততা বলতে তার আগে আমি একটা কথা বলি আমি না খুব বেশি ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসি না কারণ হচ্ছে আমি যদি প্রচুর ব্যস্ত হয়ে যাই তাহলে আমি নিজেকে সময় দিতে পারবো না আমি যদি নিজে স্থির না থাকি তাহলে আমার কোনো কাজই ভালো হবে না এটা আমার মানে এটা আমার মতাদর্শ অনেকের সাথে নাও মিলতে পারে তো সেই জায়গাটা থেকে আমি ইচ্ছা করি অনেক সময় কিন্তু অনেক কাজ একসাথে করি না তবে যেটা করি সেটা ভীষণ মন দিয়ে করি সেটার সাথে আমার সততা নিষ্ঠা পরিশ্রম সব কিছু থাকে তো যাই হোক সেটা তো গেলই তা হচ্ছে যে আমার সম্প্রতি একটা অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে তাও বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে তো সেই অ্যালবাম একটা অ্যালবাম তো একদম চট জলদি তার একটা কোনো ফল পাওয়া যায় না তো সেই অ্যালবামের রেশেই আছি বলতে গেলে তো তার মাঝেই বেশ কিছু মিউজিক ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে ওই অ্যালবাম থেকে যেহেতু এখন ডিজিটালাইজ ইউটিউবের যুগ এবং আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ অবস্থান করছি তো সেই জায়গাটা থেকে সেই অ্যালবামের গানগুলো থেকে একটু একটু করে মিউজিক ভিডিও করে করে একটু একটু করে করে বিশেষ সময়গুলোতে যেমন লাস্ট পয়লা বৈশাখেও কিন্তু আমার একটি গান মিউজিক ভিডিওতে প্রকাশ পেয়েছে মানে মিউজিক ভিডিও আঁকা আর পরবর্তীতে একটি শিশুতোষ চ্যানেলে শিশুদের গান শেখানোর সুযোগ পেয়েছি যদিও এই ওদের আগের সেগমেন্টেও আমি ওদেরকে গান শিখেছিলাম যেহেতু আমার পড়াশোনার বিষয় রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি শিশুদেরকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছিলাম সেবার এবার এবার আবার নতুন সেগমেন্ট শুরু হয়েছে এবারের বিষয়টা একটু চ্যালেঞ্জিং কারণ হচ্ছে এবার ওদেরকে আমি শেখাচ্ছি লোকগান আচ্ছা আর ওদেরকে ওদের সাথে সময় কাটানো শিশুদের সাথে সময় কাটাতে কার না ভালো লাগে আর আমরা আসলে আমাদের এই ব্যস্ততা এই যান্ত্রিক তার সব কিছুর মধ্যে নিজেদের ছেলে মানুষটাকে অনেকখানি হারিয়ে ফেলি তো ওদের সাথে যখন সময় কাটাই আবার কিন্তু সেই ছেলেবেলাদের ছেলেবেলায় চলে যাওয়া তো কেমন লাগছে কাজ করতে বাচ্চাদেরকে নিয়ে ভীষণ ভালো লাগছে কারণ আমরাও আমাদেরও এই সময়টা ছিল এবং 
ওদেরকে দেখছি ওদের ছেলেবেলা তো এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু খুব তফাত আছে কারণ এখনকার বাচ্চারা ভীষণ ট্যালেন্ট বলতে পারি মানে ট্যালেন্টেড তারা তারা কাজ করছে গান করছে ওরা জানে যে ওদেরকে টেলিভিশনে দেখাবে তো ওরা কিন্তু ভীষণ সচেতন সেই বিষয়টা আমরাও কিন্তু ছেলেবেলায় অনেক প্রতিযোগিতা করেছি আমি বিশেষ করে নতুন করির কথা বলতে পারি তো সেই সময় কিন্তু আমরা কিন্তু এত ক্যামেরা কনসিয়াস ছিলাম না তো এটাই বোধ হয় ওদের সাথে আমি ওদের এই বিচক্ষণতাকে দেখে আমি ভীষণ মুগ্ধ হই আবার আরো কিছু কাজ করছি বেশ কিছু কাজ করা হয়েছে যেমন তার মধ্যে আরেকটি কাজ উল্লেখযোগ্য বলতে পারি যে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে একটি বিশেষ চ্যানেলের রাকেশ বসুর নির্মিত একটি চিত্রনাট্য সেখানে আর কি সঙ্গীত পরিচালনা এবং একই সাথে তার মূল টাইটেল সংটি মানে গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম এই তো প্রতিনিয়ত শিখছি সঙ্গীত পরিচালনা কাজটা কি এবারই প্রথম बृष्टिर मत प्रथम लाख पद गो अनेक सुगम छोटी विषय कभी कखो गान लिखब कम एलबाम मौलिक गान অ্যালবাম হলো যেখানে আমার লেখা আমার সুরের অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে অ্যালবামটির নাম ছিল জলফরিং বেশ আগের কথা এবং তখনও একবার এরকম ইউটিউবি সকালে এসে কিন্তু বলেছিলাম একুশে সকালে এসে সেই অ্যালবামটির কথা জানিয়েছিলাম সেই ভালো লাগার কথা সেই মুহূর্তের আর এছাড়া পরবর্তীতে সাহানা বলে একটা অ্যানিমেশন ফিল্ম মানে মিনা কার্টুনটার সাথে আমরা সবাই কিন্তু ভীষণ পরিচিত এবং সেই আদলেই সাহানা বলে একটি অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি হয়েছিল এটা ইউএনএফপিদের মানে সহায়তায় বা সংশ্লিষ্টতায় তো সেই সাহানা অ্যানিমেশন ফিল্মের টাইটেল সংটি আমার করা মানে আমার লেখা আমার শুরু করা এবং আমার নির্দেশনে গানটি গেয়েছেন দেবজানী রাহা কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটাও কিন্তু ভিন্ন এবং আমি বলবো যে আমি নিজেকে সঙ্গীত শিল্পী ভেবেছি সেখান থেকে আসলে গানই আমাকে যেন বিভিন্ন পদ দেখিয়ে দিচ্ছে গীতিকার সুরকার সব সবগুলো মাধ্যমেই আসলে আপনার পদচারণা হয়ে যাচ্ছে মানে সৌভাগ্য হয়েছে আর কি মানে আমি নিজেকে এগুলো বলতে চাই না এগুলো মানে এই পদবিগুলোর জন্য গীতিকার সুরকার কিংবা বলবো সঙ্গীত নির্দেশক এগুলোর জন্য আসলে প্রচুর জ্ঞানের দরকার প্রচুর অধ্যবসায়ের দরকার কতটুকু আমার আছে আমি জানি না কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমি সেটা খুব উপভোগ করেছি বলতে পারি চেষ্টা করেছি তো নির্দেশনার ক্ষেত্রে একটু জানতে চাবো যে নির্দেশনা করতে যে निर्देशना मानु सूझो चाहे सूझो आसे शुद्ध बोली ना ना पार्बना विषय जो विषय अकपट बोलते मन है द्विधाबोध करीना तो द्वारा एट सम्भव ना तो पार्ब ना क्योंकि जो स्क्रिप्ट पढ़ल राकेश बसु जिन टेलिफिल्मी परिचालक छोड़ी हाँ बोलें ठीक है तुम आगे ही ना ना करो तुम आगे देखो বিষয়টি পড়ে দেখো স্ক্রিপ্টটা পড়ে দেখো তুমি যদি মনে করো তুমি পারবে না তাহলে তুমি বলো আর কি কিন্তু যখন আমি স্ক্রিপ্টটা পড়লাম তখন আমার মনে হলো যে এখানে তো এই গানটি যায় এখানে তো এই বিষয়টি যেতে পারে তখন ওনার সাথে আমি বিষয়গুলো শেয়ার করলাম যখন উনি বললেন বাহ এই তো ভালো क्षेत्र अभिज्ञ को गीतिकार सुरकार से क्या कर श्रोतर पर्यत बेचे थके क्षेत्र रवींद्रसंगीत प्रकाश पा कलकता पढ़ाशन शेष समय गान रेक मन होलबाम हुट कर प्रकाश करा एक परिचित हो प्रकाश कर ले बर भलो तो से ही समय गई दो एक मास मध्य बोलते हैं खूब हाँ, 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 हैपी
ইপিলি মানে বলি আর কি কথাটি তা হলো যে সঙ্গীত নির্দেশক ইমন সাহা একদিন আমার আমাকে একটি চলচ্চিত্রের গানের বিষয়ে তখন কথা বলতে এসেছিলেন তো দাদা যখন ওনার গানটি আমাকে শোনাচ্ছিলেন তখন আমি ওনাকে বললাম দাদা আপনি যদি সাহস দেন তাহলে আমি আমার একটি গান একটি গান লিখেছি বা শুরু করেছি সেটা একটু আপনাকে শোনাতে যাই উনি আমার গানটি শুনে এত প্রশংসা করলেন তো হয় না এখানেও মেঘনা চাইতেই বৃষ্টি এই যে আমি মানে হয়তো বা মানে প্রত্যেকটা জায়গায় সবকিছু মিলে যায় তখন উনি এত সাধুবাদ জানালেন যে এটি না অনেক বড় পুরস্কারের মতো আমার কাছে আমি আমি ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেলাম দাদা বললেন যে তুমি নিজের গান তৈরি করো এবং তুমি যদি অ্যালবাম করো আমি তোমার সাথে আছি আমি চাইবো যে আমি তোমার সংগীত নির্দেশনার কাজটা আমি করি এবং আমরা খুব যত্ন করে খুব সময় নিয়ে তবে হিট হব জন প্রিয় হব কতজনের কাছে যাবে ব্যাপারটা না মানে আমার বিষয়টা ছিল খুব ভালো লাগা নিয়ে ভালো বাসার সাথে খুব যত্ন করে কাজটা করা ইমনদার ক্ষেত্রেও কিন্তু ততটাই আন্তরিকতা ছিল উনি এত ব্যস্ততার মাঝেও এতটা সময় দিয়েছেন কিন্তু মানে এটা মানে প্রচুর মানুষের কাছে পৌঁছে যাক জনপ্রিয়তা পাক মানে এই ফলের আশা করে না আমরা কাজটা করিনি তবে এখনো ভালো লাগে যে এখনো বহু অনুষ্ঠানে গেলে ওখান থেকে অনেকে গান শুনতে চাই সেটা আসলে এই চমৎকার ভাবনা এবং কথা যে এটাই আসলে হওয়া উচিত যে ভালো লাগা ভালোবাসা এবং যত্ন সহকারে একটা কাজ করলে সেটা অনেকদিন পরে হলেও কিন্তু সেটার আউটপুটটা আসলে পাওয়া যায় দিদি গান নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে আরো অনেক কথা বলবো একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে प्रिय दर्शक अनुष्ठान पर्या खूब छोट एक बरती फिर आसब परिकल्पना কারণ প্রথমেই বলেছি যে এরকম অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা আগে তো ছিল না তো এই বিষয়গুলো না একটা ঝোঁকের মতো একটা হাওয়ার মতো হঠাৎ করে আসে আসে মানে কোনো একটা বিশেষ বিষয় খুব নাড়া দিল কোনো কিছুতে মনটা খুব খারাপ হলো কিংবা খুব একটা ভালো লাগা কাজ করছে বা আমি কাজ করছি হঠাৎ করে একদম ঝড়ের মতো কিছু কথা মানে গুনগুনিয়ে যাচ্ছি সাথে সাথে সেই কাজটি রেখে আমার মনে হয় আমার মতো অনেকেরই হয় তবে যারা প্রফেশনাল তাদের বিষয়টি আলাদা সাথে সাথে যেটা পাই কাছে যে কাগজটা পাইলাম যে পেন্টটা পেলাম সাথে সাথে কিংবা কিছু না পাই মোবাইলে অন্তত লিখে রাখি যে কথাগুলো যেন হারিয়ে না যায় কারণ এই বিষয়গুলো এরকম এটা ধরে রাখার মতো মানে ধরে হয় না যে বৃষ্টির ঝল আমরা অনেক সময় ধরে রাখি যত্ন করে ঠিক সেরকম আর কি তো প্রথম অ্যালবামের ক্ষেত্রে যে গানগুলো লিখেছিলেন সেটা কি এরকম যে অনেক দিন ধরে একটা একটা করে গান না না ওই যে আমি একটা প্রথমে একটা গানই লিখেছিলাম যেটা ইমনদাকে শুনিয়েছিলাম তারপর অ্যালবামের জন্য লিখা হয়েছিল কবে সেটা ওই যে দু হাজার দিকে মানে আমি এর আগে কিন্তু কখনো গান লিখিনি মানে একটু বলতে হচ্ছে একটু প্রাসঙ্গিক কথা তা হলো যে বলছিলাম যে আমাদের বাড়িতে একটা সাংস্কৃতিক চর্চা বা লেখালেখির একটা চর্চা তো কোথাও ঘুরতে গেলে আমার মা আমাকে ঘুরে আসার পর আমার মা আমাকে বলতেন যে এই বিষয়টা তোমার কাছে কেমন লাগলো এটা তুমি লিখে ফেলো তো ওই মায়ের স্বীকৃতি আমার কাছে তখন একটা পুরস্কারের মতো কিংবা একটা বড় অর্জনের মতো এখন যেমন পত্র পত্রিকায় কোনো একটা ইন্টারভিউ ছাপলে যেমন ভালো লাগে তখন মা একা ভালো বললেই যেন সেটাই যেন অনেক অনেক বড় ভালো লাগে এখনো সেটি কাজ করে সেই অনুভূতিটা তো সেই সাথে মা আমাকে লেখালেখির ব্যাপারে খুব উৎসাহ জোগাতেন কখনো কখনো টুকটাক ছড়া কবিতা এগুলো লিখে ফেলতাম কিন্তু গান টান লিখবো এগুলো কখনো ভাবিনি তবে এটাও বলি যেহেতু আমি যশোরের মেয়ে কলকাতা পড়াশোনা করেছি ঢাকার সাথে আমি একেবারেই পরিচিত ছিলাম না এখানে বন্ধু ছিল না আড্ডা দেওয়ার মানুষ ছিল না কিছু করবার ছিল না গান গাইতাম নিজেকে সময় দিতাম তো অনেক বেশি সময় আমার ছিল তো এই সময়গুলোতে না বিভিন্ন রকম ভাবনা মাথায় এসে কাজ করতো হঠাৎ করে সেই ভাবনাগুলোকে দেখলাম লিখে ফেললে খুব সুন্দর সাজিয়ে নেওয়া যাচ্ছে তো এভাবে এভাবে এবং পরবর্তীতে অ্যালবামের জন্য কিছু গান লেখা হয়েছে সেটিও যে কাজটি যখন করা শুরু করলাম তখনও হাতে আমাদের মাত্র দুটো তিনটে গান কিন্তু যখন অ্যালবামে কাজ শুরু করলাম তখন দেখা গেল বহু গান হয়ে গেছে আর কি এই এরকম তো সেই অ্যালবামের কথা বলছিলেন তো 
এখন তো দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো ওইভাবে অ্যালবাম আকারে অনেকগুলো গান গুছিয়ে একটা অ্যালবাম এরকম কিন্তু এখন আর হচ্ছে না একটা বা দুটো গান নিয়ে কাজ হচ্ছে বা ইউটিউবে প্রকাশ পাচ্ছে এই বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং মিউজিক ভিডিওর ব্যাপারটা যে একটা গান রিলিজ পর সঙ্গে সঙ্গে সেটার সাথে মিউজিক ভিডিও এখন থাকতেই হবে এই বিষয়টাকে গানটা শোনার সাথে যে দেখার বিষয়টাও হয়ে গিয়েছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন আমি বা আপনি আমরা দুজনেই বলতে পারি যে আমরা কিন্তু একটা সময় খুব ক্যাসেট কিনতাম আপনারও নিশ্চয়ই মনে আছে যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানগুলোতে সালে সালে কেনা যে ওই ফিল্মের গানটি যেমন আমি একটা কথা আমার মনে আছে যেমন অঞ্জন দত্তের গানে গানে ভালোবাসা বলে একটি অ্যালবাম এসেছিল সেই অ্যালবামটা শোনার সাথে সাথেই মানে কিনতে যাও অঞ্জন দত্ত এবং নিমা রহমানের কথোপকথন এবং সেই সাথে গান কিংবা হঠাৎ বৃষ্টি বলে যে একটি চলচ্চিত্র ছিল তার যে গানগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা হ্যাঁ তো যে বিষয়টি জনপ্রিয়তা পেয়েছে কিংবা জনপ্রিয়তা পাওয়ার আগেই কিন্তু সেই ক্যাসেটটি কিনে সেই প্রত্যেকটি গান আমাদের মুখস্থ থাকতো তো তখন কিন্তু আমরা কোনো ভিডিও দেখতাম না মানে আমাদের দেখবেন যে সেই গানগুলো আমরা যে গানগুলো শুনেছি অনেক বেশি কিংবা আরতি মুখার্জি সন্ধ্যা মানে সন্ধ্যা আমাদের সন্ধ্যা দেবী কিংবা আরও অনেকে যারা গুণী শিল্পী তাদের আমরা গান শুনেছি লতা মঙ্গেশকর বা আমাদের বাংলাদেশের সামিনী আসমিন রুনাল আল্লাহ সবার গান আমাদের কিন্তু তখন ভিডিওর দরকার হতো না হ্যাঁ ভালো শুনে কিন্তু কল্পনাতে মিউজিকগুলো পর্যন্ত আমাদের মুখস্থ থাকতো কিন্তু এখন ব্যাপারটা হয়েছে যে আমাদের আসলে সময় বদলে গেছে অ্যালবাম থেকে সিডি সিডি থেকে এখন সিডিও এখন মানুষ করতে সাহস পায় না কিন্তু তবুও বলবো যে একটি গানের অ্যালবাম একটি শিল্পীর জন্য তো স্বীকৃতি অবশ্যই তো সেই জায়গাটি থেকে মানে কিছু পাবার লাভের আশা না একটা যে কাজ করার যে আনন্দ সেই জায়গা থেকেই কিন্তু অনেক শিল্পী অ্যালবাম প্রকাশ করছে যেমন আমার হয়েছে আর এখন সময় সময় চাইছে ভিডিও তবে আমার ক্ষেত্রে একটি কথা মনে হয় যে আমরা যখন ভিডিও দেখে একটি চিত্র দেখে গানটা শুনি আমাদের অনেকটা কনসেন্ট্রেশন অনেকটা অনেক বেশিটাই কিন্তু চলে যায় দৃষ্টিটা মানে ভিডিওর দিকে তো সেই ক্ষেত্রে দৃশ্যায়নের দিকে তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে সেটা খানিকটা আমরা গানটা হয়তো বা কতটা ভালো হলো সেটা শোনা থেকে আমাদের মানে আমরা চোখের ভালো লাগাটাকে বেশি গুরুত্ব দিই কিন্তু তারপরে এর মাঝখান থেকে কিন্তু ভালো কাজ হচ্ছে আমরা যারা শ্রোতা আছি ভালো কাজটাকে আমরা খুঁজেই নিচ্ছি তা তো বটেই তবে আমি একজন শ্রোতা বা আমি একজন শিল্পী হিসেবে আমি সবসময় গান শুনতে ভালোবাসি আমার আমার কাছে আসলে দেখাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে সময় চাইছে সেই কারণে আমরাও কিন্তু গা ভাসিয়ে দিচ্ছি দিদি কথা বলতে ভালো লাগছিল কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি শেষ করবার আগে আপনার একটা গান না শুনলেই তো নয় অনেক ভালো লাগলো আমি তার আগে একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে চাই এবং আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আপনার ব্যস্ততার মাঝখান থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন অনেক শুভকামনা আপনার জন্য আপনার সামনের কাজগুলোর জন্য একটু বিদায় নিয়ে আসছি প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশের সকালের আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোন এক প্রিয় মুখের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল আপনাকে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে একুশের সকালে সকল কলাকৌশলীকে ধন্যবাদ এবং যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ আমি যেহেতু রবীন্দ্রপ্রয়াণ দিবস একদম খুব কাছাকাছি তাই আর যেহেতু এটা সকালবেলা একটা পূজা পর্যায়ের গান গাইছি অবশ্যই তোমারও আসিমে প্রাণ মন যত দূরে আমি ধাই কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছে দো নাই তোমার প্রাণ মন যত দূরে আমি ধাই মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ দুঃখ হয় হে দুঃখের গু মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ দুঃখ হয় হে দুঃখের গু তোমার হতে যাবে হই বিমুখ 
Apuna